időnként magam is megdöbbenek, hogy szalad az idő. Hat évvel ezelőtt voltam itt először Japánban, és akkor is meghatározott célral érkeztem ide. Egyértelmű vágyom az volt, hogy technikával, saját felszereléssel, saját csalival szeretnék pontjukat fogni. És ez később két különböző helyszínen teljesült is. Először Tokió belvárosában horgáztam, ott próbáltam meg pontjukat fogni, és sikerült még abban a hát vadvíznek egyáltalán nem nevezhető környezetben. Ugyanis hát bizonyára tudjátok sokan, hogy Tokió a világ legnagyobb városa. Az agglomerációval együtt közel 50 millióan laknak abban a hatalmas városban. De annyira tiszták a folyóik, a vizeik, hogy ott azokban a városi folyókban is megél, sőt szaporodik és szépen növekszik. Ezután egy lényegesen nehezebb, egy nagyobb kihívással bíró víztületre látogattam el, amely Japán emblematikus helye, a Fuji hegy lábainál található Kawaguchi tó volt. És nagyon boldog és büszke vagyok rá, hogy a később legendássá vált Legend Wafter édeslanonász csalival tudtam itt is gyönyörű szép pontjukat fogni. Okay. Istenem! <laughs> Megvan a pont. És persze mi a csali? A fluoronást felett. <laughs> De szíthetetlen. Istenem! Hát végre! Ez a csali. Hány földrészen húzott már ki minket a szarból? <laughs> Good job. Thank you, my friend. I'm very happy. Did a technique. Very good. Thank you. A filmek szerint ez a túra ott akkor véget ért, de volt még egy extra napom, és vendéglátom Massa javasolta, hogy látogassuk meg Japán legnagyobb folyóját, amely nem más, mint a Tone folyó, amelynek a partján most is ülök. Természetesen, ha már itt voltam, horgáztam is, és már akkor szembesültem ennek a folyóvíznek a rendkívüli nehézségeivel, de erről majd mesélek később. Viszont amiért visszatértem ide, az a látvány, amely szó szerint beleégetődött a retinámba, ugyanis akkor olyan méretű halakat láttam itt ugrani, amit folyóvízben talán még soha. Először azt hittem, mivel közel van a tenger, hogy ezek delfinek. De képzétek el, hogy nem. Ezek nem delfinek voltak, hanem hatalmas, fekete amúrok. Olyan méretűek, amelyeket én azóta sem láttam még sehol a világon. De akkor megfogadtam, hogy ide mindenképpen visszatérek, és ezekből szeretnék fogni. Persze ezekből azon az egy napon egy darabot sem tudtam fogni, ezért még jobban felcsigázott, hogy itt akarok horgászni, és szeretnék mielőbb ezekkel a fantasztikus halakkal megküzdeni. És amikor a döntés megszületett, akkor 2021-ben akartam eredetileg ide visszatérni, de hát persze akkor ütött be a Covid, ez ugye elhúzódott egészen 2022-ig, Japán tulajdonképpen megközelíthetetlen volt. Annyira szigorúak voltak a beutazási szabályok, hogy hiába volt érvényes egyem 2021-ben, tulajdonképpen törölhetni kellett, és nem tudtunk kiutazni, nem tudtunk ide kijönni. Rettentően bosszantott ez, de végre most 2023-ban itt vagyok, és van esélyem arra, hogy megpróbáljam, és megküzdhessek talán ezzel a fantasztikus élőlényel. Egyébként a mostani aktuális helyzetről is azért érdemes néhány szót szólni, tehát nem könnyű Japánba bejutni. Nagyon komolyak az előírások, nagyon komolyak a Covid szabályok. Hogyha nincs három érvényes oltásod, nekem kettő van, akkor minimum kell még egy PCR-teszt, és a beléptetés során is öt biztonsági kapunk kell átlépni, mire végül az útlevélbe belenyomják a vízumot, és azt mondják, hogy na, beléphetsz Japánba. Kettő és fél országig tartott ez a folyamat, miután leszálltunk a repülőről, de végül minden teljesült.
Mivel nem először vagyok Japánban, így volt szerencsém már belelátni a kultúrájukba. Rendkívül udvariasak, tisztelettudók és szabálykövetők. Szerintem nincs még egy olyan ország, amely ettől komolyabban vette volna ezt a Covid témát, és úgyhogy már nyilván itt is lecsengőben van, és nem kötelező a maszk használata, mégis az emberek döntő többsége úgy döntött, hogy akár külteleten is mindenki érdekében használja a maszkot. Ezért nem kell meglepődni azon, hogy a segítőimen is most jelen pillanatban is maszk van. Számunkra ez nagyon furcsa, de ők még egyszer mondom, mindezt teszik azért, hogy ne fertőzzenek meg véletlenül sem minket, ha esetlegesen bármilyen módon megbetegedtek volna. Gondolom ebből a Covid témából elege van mindenkinek, és nyugodtan beszélhetek többet számban, úgyhogy engedjük is ezt el, és koncentráljunk a horgászatra, és elmesélem, hogy mi történt az elmúlt pár órában, mire ezek a botok bejelesítésre kerültek. A horgászhely elfoglalása után a meder feltérképezésével kezdtem, és azért jöttem fel ide a gátoldalra, hogy szemléltessem azt, hogy milyen lehet az előttem elterülő meder. A meder szabályozása során egy tudatos munka eredményeként alakították ki ezt a meder szerekezetet. Mi egyébként a kanyarnak a külső ívén vagyunk, és hogyha úgy ezt nem csinálták volna meg, nem lenne így kialakítva, akkor sajnos a folyó azt megkezdhetné, elmoshatná, és áradások során a mögöttünk lévő települést elönthetné. A japán mérnökök a lépcsőzetes medelykialakításban látták a legbiztonságosabb megoldást, amely pont úgy néz ki, mint itt előttem. Tehát van egy ilyen sekélyebb rész, amelyet szerintem egy 8-10 méter lehet, amely be lehet sétálni, maximum 1 méter vízmérséggel borított, majd szépen elkezd mélyülni, és lemélyül a víz 3 méterig. Itt van az első lépcső, majd egy határozott medeltörést követően, ez lemélyül 7-8 méterre. Majd ezt követi egy újabb platós rész, amely a 3-4 méter széles lehet, de ez még nem a medernek a legmélyebb pontja, ezután folyamatosan lassan mélyül tovább 9-10-12 méterig. Jó pár dobást követően a D-personál segítségével ez nagyon szépen kirajzolódott a telefon képernyőjén, és könnyen el lehetett dönteni egyébként azt, hogy a legígéretesebb tölet pont az alul állok. Ez a második törésnek a vége, mivel folyóvízről van szó, szinte biztos, hogy egyébként a víz, a táplálék zömét azt ide nyomja ki, ide tolja ki. だからディーパーもしもちゃんとやりたいんだったらディーパーかけて自分の目でイフユキャストヒアオヒアイツオルソスタックスタックスタックエンドエンドブロークエンドラインブロークエンドラインエンドルーズインザチャンスビカーズオ
szinte azonnal elvágja. Nem tudtam kétszer meghúzni, és már elszakadt a zsinór. Ez nagyon durva, és mondjam azt, hogy ha én ezt használom, garantáltan mindenhat elveszítek, mert a menekülő hal pont a kövek mellett, pont a legveszélyesebb zónában úszik, és ehhez hozzáérve a főzsinórom garantáltan elszakad. Egyetlen egy megoldás van, illetve egy dolgot javasolt, hogy minden orsom dobjáról le kell cserélni a főzsinort, az általa javasolt és már bevált 78-as monofil főzsinorra. Persze szkeptikus voltam ezzel a kapcsolatban is, hogy mit bír ez, mire képes, és ugyanitt, ugyanezen a kövön, szépen eldőzsölöm, nézzük, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hát 7 húzás után, de megadta magát ez a zsinór is, csak az nem mindegy, hogy 7, vagy mondjuk 2. Tehát ennek a vastag bonofil főzsnornak legalább négyszeres az ellenálló képessége. Egyébként látszik, hogy hogy hemzseg a vízben az élet, nem véletlenül jönnek erre a környékre táplálkozni a fekete amurok is. Milliónyi apró kis vándorkajdló és puha testű bújik meg itt a kövek között. Mind-mind finom csemegéje ennek a halnak. Ebből a vastag zsinórból erre a bazinagy nyeletű fékes hósra is csak 100 méter ment föl, hát remélem, hogy elég lesz. Lecseréltem a főzsnóraimat, felül is tettem a szerelésemet. De azért gondoljuk ezt végig, mondjuk ott állok a táblánál, és akkor ledobok ide, ahol állok. Ugye itt van a végszerelékem, itt várja a halat, valószínűleg a kapás is, hát hol máshol, itt fog megtörténni. Végig fekszik ezen a kő és szikla falon a főzsnórom, és mikor megjelmodik ezzel a hal, jó esetben talán behúzza a mederbe, de hogyha a medertörés alsó részén iramodik meg, és mondjuk a parttal párhuzamosan úszik a hal, akkor szinte elkövetetlenül beakad valamelyik sziklába a főzsnórom, amelyen végig dörzsölődik, amelyet ráadásul még éles kajdlók is borítanak. Szóval nem vagyok százszerűen nyugodt. Egy kicsit izgulok, hogy mi fog történni az első kapás után, de hát bízok a legjobbakban, és mindent megteszek annak érdekében, hogy végül meg tudjam fogni a halat. Mielőtt lemegyek, és az eretésről beszélek nektek, hadd mutassak még egy érdekes dolgot, amely nem túl pozitív, nehezít a dolgunkat, az pedig nem más, mint az repülő, amely hamarosan a fejem fölött száll el, ugyanis innen néhány kilométerre található, Japán legnagyobb repülőtere, a Narita repülőtér. És hát a filmezésbe időnként ők kicsit bele zúgnak, de hát nézzétek ezt el nekünk, Úgyhogy ha zavaró időnként, ez azért van, mert a repülőteret nem tudják és nem is fogják leállítani mi kedvünkért. <hállt> hát és most jön a lényeg, mivel fogjuk ide csalogatni a halakat. Vizicsigával. Soha életemben nem használtam, és nem etettem még vizicsigával, és ezt, hogy a lehető legprecízebben a megfelelő helyre tudjam bejutatni, spombot használok hozzá. Bár a precizásnak és a pontos eretésnek van egy apró hátránya, ez mind élő csiga. Tehát a vízben, miután a medelfenyége süllyedtek, ezek szétmászhatnak. Hát aztán, hogy ez most mekkora távolság jut el, majd kiderül, de remélhetőleg minél több jut be ezekbe a csigákból, minél több jut be egy helyre, remélhetőleg annál több fekete amúr gyűjjük majd a közelébe.
ha 24 méterre van kérülve az eretési pont, és a víz mélysége olyan 7,5-8 méter, akkor maximum 2 méterrel kell szerintem mögé dobni, és akkor ez pont rajta az eretésen. 9, 12, 15, 18, 21, 24, és akkor itt van. Olyan az a 80-as monofél zsinór, mint egy kötél. Beakasztottam 26 méterre a főzsinort, bedobás után természetesen kiakasztom, hogy a hal szabadon tudja majd vinni. Jó kis adag lett így. Ez jó, hogy nem annyira vizes. A végszeledékre nem olmot, hanem az alkatrasz kosarat teszem, és ebbe csigát töltök. Kérdés, meddig maradnak benne? Na most aztán van csiga mindenhol. Híró segít a zsinór sülyeztésében, ugyanis ez a terület rendkívül szeles, és hogyha magasra vannak tartva a botok, a hullámzó víz, illetve ez egy folyóvíz, ugye, a főzsinort beleránthatja, belehúzhatja a kövekbe, és azt pedig nem szeretnénk. Fidel butos tetjén egy kicsit újra gondolva. <gül> Sajnos az újracsalizás, vagy a szerelék frissítése sem egyszerű. Megpróbálom kivenni a végszeléket, de már érzem, hogy megvan akadva. Úgy látom, hogy vagy hallal, vagy sehogy nem lehet kivenni a végszeléket. A hal jó esetben kihúzza, üresen ez szinte képtelenség kivenni. Azért gondoltam, hogy megnézem, hogy mi történt a végszelékkel, és azért próbálok újat dobni, mert volt egy biztató beleúszásom, amikor akkor átrántotta botba, hogy azt hittem, hogy végre megindul, de sajnos nem. Ó, Istenem, ezt a 80-as zsinort elszakítani. Uf. Nem dírom egyszerűen. Na most engedt el. Ha. És nem szokott el semmi, ez hihetetlen. Hát a horog az, ami <gül> egy kicsit kigörbült. A kosarat tartó drót fül, az tette a dolgát és elengedte a kosarat, még a horog, az pedig szegény, mivel ő volt leggyengébb láncszem, kigörbült. De legalább nem szakítottam be egy centiméter zsinót sem.
this is the menu. Whatever you want to choose. <laughs> Kézre van írva, úgyhogy így már könnyebb lesz megfejteni a hierogifákat. Uh -huh, Oké. Okay. Hát én, én ezt választom. I would like this one. Okay, okay. Good choice. Uh, What is this? Hotate, patayaki. <laughs> It's a... Hát még neki is feladja a leckét. <laughs> this is a shell. Shell? Shell with the butter. I don't like. <laughs> <laughs> Megérkezett a kajánk, hát végül nekem egy roston sült sertisusi jutott, kiegészítve egy kis zöldséggel, rizssel, tofuval, és van itt még egy kis leves, mizó szup, mizó leves a neve. Egyetlen szépség hibája van mindennek, hogy evőeszközként csak evőpálcikát kaptam. Szóval ezekkel a levest is, meg a főitelt is elfogyasztani, hát valahogy majd csak megbirkózok vele. És az étel elfogyasztás előtt, hogy teljes legyen a tradicionális ételfogyasztás sapánban, elmondok a rövid imát. Itadakimasu!
tegnapi napot azt megúsztam egyetlen egy értékelhető hal nélkül. Hát egy kapásom volt, valószínűleg az is csak testkapás volt, ami után fristi akartam a végszerékemet, de az meg ugye beakadt. Szóval azért nem egyszerű itt halat fogni. Annyira speciális, annyira eltérő ez a horgászat, mint amit megszoktam, vagy bárhol máshol csináltam, és meggyőződésem, hogy minden apró részletnek nagyon komoly jelentősége van. Napközben ugye nagyon nehezen tűröm a kapástalanságot, mindig jár az agyam, hogy mit lehetne másként csinálni, és amikor a segítőimmel arra egyeztettem, hogy miért nem horgászunk bentet, hiszen napközben többször láttam a meder közepén nagy testű halakat ugrani. Miért nem dobunk be oda? Jó, tudom, ezzel a végszerékkel, ezzel a vastag főzsnorral nehéz lenne, de mindenre van megoldás. És akkor most jogban néznek rám, hogy nyugi bugi, mi ezt már rég kipróbáltuk. Számos alkalommal horgáztunk bent, és egyet egy kapás nélkül megúsztuk. Meggyőződésük az, hogy a halak a medjár középső részét tulajdonképpen egy közlekedő útnak használják. Hasonlóképpen, mint a mögöttem látható hidat, az autók, amilyen ugye nyilván szeretnének minél előbb átjutni. Szóval a halak, amikor közlekednek a folyóban, akkor a medjár középső részét használják. De akkor, amikor úgy döntenek, hogy betérnek a legközelebbi büfébe vagy étterembe, akkor nagyon jól tudják, hogy ahhoz ki kell menni a part közelébe, és az ott található kajdómezőkből lehet legelni. A kegyelemdöfést este adta meg nekem massza, amikor vettük ki a végszelékeket, és örültem, hogy négyből hármat gond nélkül ki tudtunk tekelni, csak egy akadt el, és azt mondja, hogy ez sem jó. Mondom, miért nem jó? Hát örültem, hogy megmentettem a kosarat, örültem, hogy ki tudtam venni végre. Azt mondja, az lett volna jó, hogyha minden így benn marad. Mondom, mi van? Ugyanis valószínűleg a medertől és aljától még mindig egy kicsit távolabb horgáztunk, mint kellett volna. A végszelék nem megfelelő helyen volt, és lehet, hogy az a két méter, amit ők egyébként még pluszba soknak véltek, elegendő volt ahhoz, hogy ne találkozzon az odérkező hal a horgommal. Ma reggel azt kérték, hogy ne 24, hanem csak 22 méterre etessünk, és 22 méterre húzzam ki minden végszelékemet. Tehát most szinte a rézsűnek a, a, az oldalán, vagy, vagy nagyon a, a határvonalán horgázhatok, ott lehet a végszelékem. Hát nagyon bízom benne, hogy beigazolik, amit mondanak, és végre megtör a jég, és sikrú már végre fognom egy szép fekete amúrt.
te jóságos ég, itt van a hal, amire vártam. És nem szabad kapkodni, azt tudom, hogy hogy nyújjak hozzá a bothoz. Bevágásról szó sem lehet, hiszen a hal már megakasztotta magát. Viszont most azon kell drukkolnom, hogy menjen tovább, menjen a meder felé, azért, hogy a kövek közül kihúzza a főzsnoromat. Még a nyeltőféket sem mertem visszakapcsolni. Fölvettem már a melles csizmát, azért vettem föl, hogy vízbe belépve tudjam a halat majd fárasztani. Most kapcsoltam át a nyeltőféket. Már felveszem a kontaktust a hallal. Úgy érzem, hogy a zsinór kiszabadult a kövek közül. Hála jó Istennek! Szerencsére nincs megakadva a zsinóra kövek között, és már egészen eltávolodott balra a hal. Ha megérte az ellenállást, eddig szerintem nem is értette a hal, hogy mi történik vele, vagy egyáltalán bárka más oldalt próbálná őt visszakényszeríteni. Megmondom őszintén, hogy a tegnapi totál nullás nap után nagyon el voltam keseredve, és nem tudtam, mi lehet a jó megoldás, mit kellene másként csinálni. Belepróbáltunk még az éjszakába, hogy hát esetleg az éjszakai órákban kapásra tudjuk bírni ezt a nem hétköznapi halat. Éjfelé próbálkoztunk, de nem volt semmi, el kellett engedni. És képzeljétek el, hogy ma megérkezett az eső, a légnyomás megváltozott, és megjött az első kapás. Tehát nem csináltunk semmit sem eddig rosszul. Csak egyszerűen valami olyan időjárási változás, valami olyasmi kellett, ami, ami mégis a part közelébe kényszeríti a halat. És megtalálja a csalit. Mekkora buborékokat nyomott ki magából, te jóságoség. De jó lett volna, hogyha ez a féderbot rakad. De így is jó. Itt a hal följött. Ja, itt van a fekete amúr. Itt van ez a ó, nagyon vágyott hal. Hírok közben meghozta merítő hálót. Ég. Most már csak az a kérdés, hogy bele fog ebbe egyébként férni. Az eső hol ered, hol eláll, de mit sem számít. Nagyon-nagyon izgatott vagyok, megmondom őszintén. Ritkán szerettem volna ennyire megfogni egy halat, mint, mint őt, amely horog végén küzd. Benne van. Belesek a vízbe. Írok. God bless you. Thank you, thank you. Yeah, you welcome. Thank you, thank you. Nice fish. Ez csapatmunka. Tehát ez másként nem megy. És őszintén tiszta szívből örül mindenki. A lehető legkíméletesebben próbálok bánni ezzel a gyönyörű hallal. Előkészítettük a 
vízen úszó matacot. Együtt ez nem fog menni. Please, help me, hero. Together is easier. Azt a minőségét. Thank you. Te jóságos ég, mekkora szája van. És nézzétek, mind a beton, mind a kő olyan a szájpereme. Hát nyilván hozzá is szokott, hogy a kövekről legelélek hagylókat és csigákat, ehhez csak a legkeményebb száj tud alkalmazkodni. Szerencsére a horog olyan helyre akadt, itt a száj peremébe, a sarkába, ahol meg tudta ezt fogni. Ahol ürött a sebet, felrötenítem. Sajjátében nem volt még hol, mert száz százalék. Japánban a hal hosszát jegyzik, azt mérjük meg elsőként mindenképpen, hogy ennek a szabálynak eleget tudjak tenni, én is ezt teszem. Hió segít. És itt a faroktő helyett a farok uszony csúcsáig mérik a teljes hozt, az 135 cm. Faroktőig pedig 121 cm. A farok uszony közep a 130 cm. A halra olyan szinten vigyáznak itt, hogy szinte másodpercekben mérendő az az idő, amit a matacon vagy a szabad levegőn tölthet, és eh, ahogy megvéltem hosszát, azonnal kérték, hogy helyezzen bele a haltartóba, illetve ebbe az úszó mérlegelőbe, és rakjuk vízbe, annak érdekében, hogy nehogy véletlenül megsérüljön, vagy oxigénhiányban szenvedjen. Szerintem nincs meleg, tehát ilyen veszély nem fenyegeti, de a halvédelem az a leges legfontosabb mindenek előtt. És ez a csodálatos csúszág maximálisan meg is érdemli ezt. Oké. Szóval. Egy. 40 kg 39 a hal pontos súlya. Édes Istenem, megadott a lehetőség, hogy kezemben tartassam ezt a hőn állított óriást. Nézzétek, csak a hátuszonya ekkora. Olyan, mint egy cápáé. Ezt láttuk, amikor fordult jó néhányszor itt a közelben. Ah. Ekkora farakuszonya van neki. És akkor megpróbálom megemelni ezt a 40 kilós óriást. Á, ah, Istenem, itt van ez a fantasztikus hal, itt van Japán, egyik legnagyobb megnövő édesvízi hala, a Tom folyó királya. Köszönöm ezt a hihetetlen élményt. Mennyivel nyugodtabban és felszabadultabban állok itt most a negyedik horgásznapon, úgy, hogy közben az elmúlt három napban mindösszesen egyetlen egy értékelőtő kapásom volt, de azt legalább harra tudtam váltani. Szerencsére most időnként már a nap is kisüt, még tegnap szinte megállás nélkül folyamatosan esett. Miután kifogtam azt az óriási fekete amurt, természetesen ugyanolyan lendülettel is lelkesedéssel horgáztam tovább, a végszeléket, a csalit frissítettem, újra bedobtam, majd rájtettem. De kapás a nap végéig már nem érkezett. De igazából ez nem fusztrált már, mert fel voltam erre készülve, hiszen segítőim egyértelművé tették azt, hogy annyira speciális és annyira nehéz ennek a halnak az eredményes horgászata, hogy előfordulhat olyan is, hogy akár egy hétig, azaz hét napon keresztül egyet egy kapás sem tudunk elérni. 
Mindezt végig gondolva, kevés olyan őrült van szerintem, aki bevállalná ezt a világ másik felén, de annyira vágytam erre a halra, annyira szerettem volna visszatérni, és annyira éreztem, hogy előbb-utóbb ezt a halat megérinthetem, megfogom, hogy bevállaltam ennek minden kockázatát. Szerintem ennek a horgászatnak az egyik legnagyobb nehézségét az adja, hogy rendkívül kevés a kapásszám, rendkívül kevés a pozitív visszajelzés. Maximálisan bízni kell abban, hogy a stratégia, amit kialakítottunk, az működni fog. És azért persze menet közben mindig megy az agyalás, hogy mit kellene változtatni, de ez igazából csak a nap végén derül ki, hogy az jó volt vagy sem. A segítőimmel megegyeztünk abban, és elfogadták mindannyian azt, hogy a 22 méterre kialakított etetési távolság az itt elegendőnek bizonyulhat. Viszont a javaslatomra a jobb szélső botomon a végszeléket 24 méterre, azaz az etetéstől 2 méterrel beljebb, míg a két középső botot hajszál pontosan az eretésre dobtam rá, és a bal szélső botomon lévő végszeléket 2 méterrel visszább, azaz kereken 20 méterre dobtam be. És milyen érdekes, azon érkezett az a kapás, amelyet végül halra tudtam váltani. Az is némi magyarázatra szorul, hogy miért négy bottal horgászok. Egyébként megjegyzem, hogy Japánban nincs korlátozva a használható botok száma a nagy természtes vizeken. Természetesen vannak olyan magántavak, kisebb horgászegyesleti vizek, ahol a helyszabályok értelmében csak kettő vagy három bottal lehet horgászni. De itt bármennyi botot használhat a horgász, amennyit felügyelni tud. Ez a négy bot egyébként bőven elegendő ahhoz, hogy az eredetés területet le tudjon pásztázni. Gondolom az is felmerült a kedves nézőkben, hogy miért nem elegendő mondjuk egy bot, és adnak a környékére kialakítva egy hajszálpontos precíz eredetést, meghorgászva, körbehorgászva lehet, hogy sokkal egymérsebb lehetnék, mint mondjuk ezzel a négy bottal egy széthúzott etetéssel. Sokat beszéltem már arról, hogy nagyon speciális az ajzat, nagyon speciális az előttem található meder szerkezete, ezért ugye ezt követve, a végszerekeket elhelyezve és az eretést így kialakítva, a segítőim tapasztalata alapján előbb meg lehet fogni a halakat, mintha csak egy pontba akarjuk gyűjteni. Mivel jártam már itt, tudtam, hogy nagyon nehéz terepen kell horgásznom nagy testű halakra, ezért nem volt kérdés, hogy a legerősebb Big River 390 RXH típus jelzésű botokat hozom magammal. De úgy voltam vele, hogy ha ezek a botok kevésnek bizonyulnának, azért legyen itt velem kettő igazi vadölő, kettő lényegesen erősebb és rövidebb bot. Ezek a kabala botjaim, amelyek már bizonyították élete valóságukat a legnehezebb dzsungeltetszám, például a Gajánában, ahol hatalmas miért alapajnákat fogtam vele. Szóval van két barmi erős botom, meg két szintén erős, de fédel botom. Aztán remélem, hogy előbb-utóbb a fédel botok is megmutatják, hogy mire képesek. A terápia folyamán látható volt, hogy ez az erős harcsázó bottal, gond nélkül húztam partra azt a hatalmas fekete amúrt. Mindegyik bottra viszont ugyanaz a hatalmas méretű Okoma Coronado CDX 80-as típus jelzésű orsó került, amelynél fontos szempont volt, hogy nyeletőfékes legyen, ugyanis a kapás után engedni kell a zsinort. Ez a legnagyobb kínálatunkban elérhető nyeletőfékes orsó, amelyre az eredeti paraméterek szerint legalább 150 méter 60-as fonos zsinór Föl tudott menni, amely hát, csak addig volt fönt, amíg ugye meg nem érkeztem, mert utána le kellett cserélni egy még vastagabb, majdnem 80-as monofil főzsnorra, amelyből viszont időzőbe téve csak 100 méter tudtam felcsévélni, de eddig elekedőnek bizonyult. A horgászat stratégiájának meghatározó és fontos része az eretés, de az sem mindegy, hogy mivel és mikor etetünk. A megérkezés után minden alkalommal, a végszeléke bevetése után azonnal kettő szpombal rádobok, majd legközelebb akkor kerül sor etetésre, hogyha halat sikerül fogni, vagy pedig, ha eljön a déli időszak. Tehát van egy etetés reggel, meg van egy etetés délben. De akkor sem kell sok, csak kettő pomp minden egyes végszelék környékére. Mivel élő csigával etetünk, ezért nagyon kíváncsi voltam rá, hogy vajon mekkora távolságot tud megtenni ez a csiga. Mert hát most ha hiába próbálom koncentrálni a végszelék környékére ezeket, hogyha ezek szétmásznak, nagy töltet járnak be, hát akkor igazából tök nagy holdobok. És tegnap azt csináltam, hogy bedobtam ide magam elé 
csak egy marékkal, a kis tájtiszta áttetsző vízben jó nyomon követhető egyébként a mozgásuk, és kora reggeltől késő délutánig, hát maximum egy ilyen fél métert, a legfürgébbek talán egy métert tudtak megtenni. Tehát élnek, mozognak, de nagyon lassan közlekednek, és ez így pont jó. Tehát nem kell attól félni, hogy a bevetés után egy orosz múlva már a meder közepén járnak. Na és akkor elérkeztünk talán az egyik legérdekesebb kérdéshez, hogy miért élő csigával etetünk? Miért nem mondjuk pelettel, bólival, vagy bármilyen hagyományos, megszokott csalogatanyaggal, amelyek ugye főként az európai ponty és fekete amúgy horgászatban elterjedtek. Na most 6 év ezelőtt, amikor először itt voltam, akkor természetesen próbáltam. És bármilyen ízes, aromás dolog került be a vízbe, azonnal kizárólag csatorna halcsát fogtam. Elképesztő mennyiségű egyéb hal van egyébként ebben a vízben, nehogy azt gondoljuk, hogy csak fekete amúgy létezik itt. Rendkívül gazdag a halfaunája, de a legbosszantóbb az a csatorna halcsáknak a jelenléte. Olyan érzésem van időként az emberek, mint hogyha mederfenék vastagon borítva lenne velük. Nem csúnyák, mert ezek ilyen 1-3 kilós átlagsúlyú halak, de hát konyhára pont jók lennének, de hát nem ők a célhalaim. És ezek mindent fölzabálnak. Így ahhoz, hogy őket el tudjam kerülni, egyetlen egy olyan csalogatónyag jöhet számításba, amely igazából hidegen hagyja őket, és ez pedig nem más, mint a csiga. A fekete amúl természetes tápláléka ebben a vízrendszerben azok az apró vándorkagylók. Ez a csiga, ez nem természetes tápláléka, ez egy igazi unikum, egy kuriózum, olyan mondjuk, mint Magyarországon a csonthukac, amely nyilvánvaló nagyon ritkán kerül be a vízbe, de mégis nagyon jól reagál rá a hal. A fekete amúl, amikor erre rátalál, szerintem olyan, mintha betévedne egy cseresznyis kertbe, hogy most stílszerű és időszerű legyen a dolog, és boldogan sem megézik ebből, el nem távolodik onnan, amíg talál ilyen finom falatokat. Hiszen ez a halfaj mindenevő, de elsődleges tápláléka a kagyló, tehát nyugodtan mondhatom, hogy inkább húsevő, ellentétben mondjuk az általunk ismert amurral, amely egyértelműen növényevő, de az igazán kapitális példányok azok ragadozó életmódot is élnek, nem véletlen fogják őket időnként villantóval, műcsalival vagy haldarabokkal is. Még egy érdekes dolog, hogy honnan lehet ilyen nagy mennyiségben begyűjteni ezeket a csigákat. A vendéglátóim elárulták ezt is. Rizsföldekről gyűjtik be nehézkes munkával ezeket a finom falatokat. Elég komoly és borsos ára van neki, de hát a fekete a múl, hogy ezt szereti, akkor ezt kell neki adni. Monday. Monday, Monday evening. Monday, Monday will be better. 
no, no rain. Oké. Okay. Szóval megkezdtük a ötödik horgásznapot, illetve hát már javában benne vagyunk, és a ternapi kellemes tavaszias időjárás után a mai nap folyamán egy kifejezetten kellemetlen, esős, szeles napot fogtunk ki. Hogyha nem lenne a sátornak az az előtetője, akkor a sátorba kellene kuporognunk, nem is tudom, hogy hol tudnánk átviselni ezt a kellemes, csak semmiképpen sem mutat időjárást. A hőmérséklet nem lehet több 5-6 foknál, a hőérzet olyan nulla fok körül van. Vá, tüzet gyújtottunk, hogy kicsit melegedjünk, teát iszunk, hogy, hogy kellemesebb legyen mindez. De mit sem számít, mert hát itt vagyunk, a vízparton vagyunk, próbálkozunk, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy akár a mai nap folyamán egy újabb fekete amúr tisztel meg. Aztán, hogyha nem, addig próbálkozok, amíg el nem sípek még egyet. Az erő még hevesen húzta a zsinór, de most megállt. Főveszem vele a kontaktus, megnézni, hogy mi történik. Zsinór meg van akadva. Azt érzem, egyelőre. Istenem, és jól meg van akadva. Végül itt volt a papás is, meg van akadva. Ez csak egyetlen egy módon lehet kiszedni, hogyha ha aki húzza túloldalról, ha még egyáltalán rajta van. Megpróbáljuk kiszabadítani a zsinort. Nem találtunk semmilyen más úszó alkalmatosságot, mint a nagyméretű Fox pontmatacot, ami egyébként leveg a vizen. Híró vállalta, hogy bemegy, és próbálja a zsinót kiszabadítani. Ó, oh, megvan. Ezen bizony nincs hal. Arigátok gozaim, azt híró. Köszönöm szépen, hogy kiszabadította, de sajnos a hal meg leakadt. Ó, oh, Istenem! Végig itt volt a jó kapás. Nem is tudom, már hány napot kellett új fent erre várni. A hal meg elment. Nagyon érdekes, hogy mind a két értékelhető kapásom ezen a végszereléken érkezett, ugyanebben a távolságban. Az első meg lett, a második nem.
Oh, megmondom őszintén, hogy baromi csalódott vagyok. Annyira nehéz, annyira kiszámíthatatlan ez a horgászat, és amikor végre itt van a kapás, akkor meg elmegy. Na, erőt kell magamon venni. Viszont ez remek alkalom arra, hogy megmutassam azt az egy hiányzó dolgot, amivel még tartozom, a horog és a csalizási technika, amelyet itt most használok. Ha már élő vízi csigával etetek, akkor nem kérdés, hogy ugyanezzel kell csalizni is. Ehhez a nagyobbakat válogatom, és egészen pontosan három darabra van szükségem ahhoz, hogy a hajszerelőkére ezeket fel tudjam fűzni. Nagyon érdekes, hogy ezek látszólag élettelenek, meg sem mozdulnak, is dugják a csőrüket a házukból, aztán amikor vízbe kerülnek, akkor bizony egyértelmű válik, hogy ezek életekelnek, és szépen lassan, de a megyelfenéken elmásznak. Úgyhogy igenis élettel teli és finom tápláló falatok ezek, amelyekkel, mint már korábban mondtam, remekül lehet szelektálni a fekete amúrt. Illetve tulajdonképpen csak az fogható meg ezzel a csalival, nincs igazából konkurenciája, ezért is van rá szükség. Szóval lássuk, hogyan kerül fel a hajszellőkére. Szükségem van ehhez egy speciális eszközre, amely egy hegyes végű szúró alkalmatosság. Nagyon hasonlít a cipészek által használt árra, de nevezük most egyszerűen csak egy ilyen csigabökő kéziszerszámnak. Egészen bent kell megtalálni azt a pontot, ahol át fogom bökni a csigaházát, ezért a lágy részt beljebb toltam, amilyen csak tudtam, és akkor itt óvatosan átbököm. Azért kell ez a vékony falap, mert amikor átbököm a csigaházát, ez megtámasztja, és nem repeszti szét annak vékony falát és csak egy ilyen lyuk képződik, ami elegendő ahhoz, hogy átvezessen majd rajta a hajszellőkét. Nagyon fontos, hogy úgy kell átszúrni a csigának a házát, hogy közben a csiga lágy része ne sérüljön meg. Nehogy véletlenül megöljük annak lakóját, mert hogyha élettelenné válik, és kifolyik a csiga házából a puha rész, akkor már is az itt élő harcsák figyelmét felkelti, és valószínűleg belőzve a fekete amúrt, ők fogják elsőként fölvenni. Tehát minden apró részletnek jelentősége van, így fontos, hogy a hajszelőkérés kizárólag élő csiga kerüljön. Elkészült a három átfúrt, kiukasztott csigám. Szüksége van egy fűzőtűre, erre szépen felfűzöm mindhárom csigát. Majd jöhet a horog, amely egy 2 per nullás vékony, de erős tengeri horog. Ez egy kb. 12 cm hosszúságú vastag fonott előkére van felkötve, és a, annak a meghosszabbításaként itt látható a hajszerelőke, amelyre felfűzöm a csigákat. Fontos, hogy ez a lyuk olyan méretű legyen, hogy azért a hajszerelőkére kötött csomón át tudjuk fűzni és akkor ezt meg kell ütköztetni egy stopperrel, hogy nehogy le tudjanak csúszni. És egy olyan nagyméretű stopperre van szükség, amelyre pont megfelel. És akkor visszahúzom ide a stopperhez az első csigát, mellé szorosan a másodikat, és így a harmadikat. És elkészült a fekete amú csemegéje. Három szem vízicsiga. Próbáltam többször pévjatasakba tölteni csigát, és ezt a horog rakasztva így bejutatni, bízva abban, hogy a horog mellett lévő csiga mennyiség egy kicsit koncentráltabb lesz, és előfelkelti a fekete amúr figyelmét, mint néhány szem, ami ugye a fenéken kóborol. Szóval gyorsan rá kellett arra jönnöm egyébként, hogy ahhoz, hogy pévjatasakba lehessen tölteni, jelentősen meg kell őket szállítani, át kell őket törölgetni, és miután a törölgetés, szállítás megtörtént, akkor is nem egy, hanem kettő tasakba lehet csak beletölteni, úgyhogy legalább a dobás kibírja. De egy dologra még oda kell figyelni, le kell vágni a sarkát, és ki kell jugatni a tasakot, mert különben fellebeg, annyi levegő marad benne, és oldódás közben nem hogy a horog mellett marad, hanem szépen lassan eltávolodik a horog mellől, így meg aztán végképp nem ér semmit. Szóval a két sarkát levágva, a tasakot még megszurkálva garantáltan távozik belőle minden levegő, és így lehet a horog mellé feltűzni, majd bevetni. Aztán, hogy valójában ez mennyire hasznos, hát erre csak a fekete amurok tudnák a választ, ugyanis volt kapásom úgy is, hogy nem volt mellette, 
meg volt kapásom úgy is, hogy ott volt mellette. Szrori, szrori. You want to change the way there to go in inside water? Yes. Okay. Okay, okay, just just ready to go. merek szólalni, ugyanis szinte semmiből jött ez a kapás egy olyan időszakban, amikor már egyáltalán nem számítottam arra, hogy mi kapás érkezhet, és a semmiből durantotta el, de érzem, hogy a zsinórom új fent meg van akadva, ezért kell besétálnom, hogy remélhetőleg ki tudjam őt akasztani, és ki tudjam szabadítani a zsinort, és sikerült kiakasztani a zsinort, most a hal már jobbra tart, az előbb még balra volt megakadva a zsinórom. Hú, nagyon izgulok. Annyira sokat kell várni minden egyes halért, annyira meg kell küzdeni minden egyes kapásért, annyira értékes minden egyes hal, hogy azt elmondani nem tudom. Soha életemben nem volt ilyen nehéz forgászatban a részem. Soha. Nem nagyon tudok már beljebb menni, mert már nagyon mélyül. Talán tudom húzni. Igen, itt van már buborék. Közelít a hal. Közelít. Itt van már látom az óriást. Fú, Istenem, a szívem kiúrik a helyéből. Az időjárás az rendkívül változatos. Egyik nap úgy érezzük, hogy nyárias meleg van is, egy szápóló is elegendő, míg a mai nap nagyon durván lehűlt az idő. Hideg, széllel, esővel, kellemetlen, hűvös idővel érkezett a hidegfront betörés. Minden ruhát, amit találtam magamra kellett venni, még, még a téli sapkát is elő kellett keresni, mert annyira fázott a fejem. De most mindenem forróságban izzik. Olyan melegem van az izgalomtól. A 80-as zsinort hogy húzza? Uff. Akkor átlátott rajtam. Elképesztően vaskos ez a hal. Na mindjárt kiemeljük az úszó ponty bölcsőbe. A létező legjobb helyre akadt a horog. 
ebbe a rendkívül kemény csontos szájba. A szájperem az, ami egy ilyen puhább rész, itt tud a horog jól megakadni. Le is fertőtlétem a sebet. A japán szokásoknak elegettéve megmérjük először a halnak a hosszát. Hiro, please help me. Yeah. Oké, okay. Oké, okay. yes. Ez cm, szinte majdnem ugyanakkora, mint az előző hal. Itt. Még nagyobb, mint az előző. 43 kg húz a Te jóságos ég. <gül> 43 kg. Nem hiszem el. Hihetetlen nehéz ez az óriás. De büszkén és boldogan tartom. Ah, az örömem most leíratatlan. Életem egyik legszebb horgász napja. Ah, nem hiszem már, hogy tudtam fogni még egy ilyen óriást. Nem tudok betelni a szépségével, vagyságával. Hatalmas méreteivel. Nem találom a szavakat. Ennek a halnak a hossza szinte majdnem ugyanaz centiméterre, mint a korábban kifogott óriásé, de viszont érezhetően vaskosabb. Szinte így át lehet ölelni. De ahhoz is bele kell kapaszkodni, hogy átbírjam teljes egészében ölelni. Olyan vaskos. Itt látszódik, hogy milyen jól. Lakott, sok csigát és kajdlót megzabált, öreg jószágról van szó. Vendéglátóim szerint egyébként ahány kilós egy ilyen hal, annyi éves. Ezek nagyon öreg halak. Tehát ez minimum 40 éves ez a hal. Egyébként a fejének a mintázatán lehet ezt nyomon követni. Hasonlít az arapajmájhoz, vagy Kanadában, amiket fogtam, fehér tokoknak a nagyon érdekes fej mintázatához. Csak a legöregebb halakon látható ilyen. És hát az öreg halakra jellemző módon hatalmasak az uszonyai. Ez a hátuszonya, itt az óriási farokuszonya. Hát nem csodálom, hogy ezzel hatalmasokat bírt lapátolni. Elképesztő méretű a melluszonya. És ezeket láttam hat év ezelőtt, és ezeket látom most is, amikor fordulnak a vízfelszín közelében. Köszönöm, drágaságom, hogy kezembe vehettelek. Köszönöm, hogy méltó ellenfeled lehettem és megküzdhettem veled.
fotós nap is tartogat meglepetést. A délutáni napos időszakban jött egy elementális erejű kapás, és most is húzza a hal. Már visszaváltottam a jelentőféket, de most is húz. Ráadásul meg volt akadva most finor, de szerencsére kiakadt, és lát virányt váltott a hal. Az eddigi tapasztalat az az volt, hogy a délutáni órák azok totál üresek voltak. De most lám, ez a hal erre is volt. Hát ez a tipikus fekete amúl horgászat. Ez az, amit a barátaim mondtak, hogy totál kiszámíthatatlan. Nincsen rá szabály. Nincsen rá törvényszerűség. És minden úgy történik, hogy a hal, ahogy a hal akarja. Akkor táplálkozik, amikor ő akar, és akkor jön ide a part közelébe, az eretési zónába, amikor ő úgy dönt. Ez nagyon kemény hal. Talán a legerősebb. Szerencsére tudom fárasztani. Elemelkedett a középső vízrétegbe. Talán a veszélyes kövekkel tarkított medertörést már elkerülte. Bár most érzem a köveket, pont hogy kimondtam. Érzem, hogy csúródik a zsinór. Fú! Kiszabítottam a zsinort az, hogy most tovább jöttem, bugdácsolva itt a köveken. Ez se egy életbiztosítás egyébként ezeken hatalmas sziklákon, amelyek itt ezt a sekély zónát borítják gyalogolni, de esélytelen másként a halat közelebb húzni és végül kifárasztani. Nagyon kemény harcos, az eddig legvadabb, amivel összehozott a jó sors. Uf, itt van már a törés oldalába. A legmeredekebb részén a rézsűnek. Érzem, hogy a zsinóra is súrlódik hozzá, és ha is hozzáér. Próbálom ezen felhúzni. Ez is megvan. Ez már három emberes. Horog kiakadt, hogy beemeltük, tehát nem volt túlságosan vastagon akadva. Hát 
mert sok horőrettesebb nem volt a szájába. Ezek mind igaz érítetlen őserők horgászt és horgot. Végképp nem láttak soha még ilyen közelről. 142 cm a teljes hossza a halnak. Fimér. Fimér, igen. 43 58 deka az eddig legnagyobb fekete hamúr. Lépésről lépésre haladva sikerült ezt a túrát is megoldani, és végül ilyen fogásokig eljutni. És milyen érdekes az élet, lépésről lépésre növelte a kifogott halak méretét is. <gül> a legnagyobb fekete amúrt tarthatom, valószínűleg búcsúzóul, hisz az utolsó nap a túrán a kezemben. Köszönöm szóval! Köszönöm szóval! Életem túrája! Életem túrája! és eredményesen! Hát egyszer sajnos minden túra véget ér, mint ahogy ez is. Talán nem is búcsúzhatnék ettől szebb és Japánhoz méltóbb környezetben, mint ahol most vagyok. Ugyanis pont olyan szerencsénk van, hogy ebben az időszakban virágzik a japán cseresznyefa, ami az ország egyik nevezetessége. Kereken 10 napot töltöttem horgászattal Japánban a Tone folyón, és ez idő alatt négy értékelhető kapásom volt, amelyből hármat sikerült is megfognom. Sokokban felmerülhet a kérdés, hogy ezért érdemes volt ilyen távol elutazni és itt horgászni. Biztos, hogy találtam volna közelebb, akár Magyarországon is fekete amúros tavakat. Tudom, hogy vannak ilyen víztöletek, de én, mint ahogy a bevezetőben is mondtam, az elmúlt hat évben nagyon sokat gondoltam az itt látott halakra, amelyek ugrásai szó szerint beleégtek a retinámba. Úgy éreztem, hogy ez a történet csak akkor lesz kerek, ha ide visszatérek, ha sikerül ezekből legalább egyet kifognom és örömmel és rendkívül büszkeséggel mondom azt, hogy sikerült. Három darabot is tudtam fogni, amely mindenki döntse el, hogy sok vagy kevés, de ez a három darab, ez micsoda hal volt. Három darab 40 pluszos fekete amúr, amely egyébként Japánban sem hétköznapi. Mind a mellett, hogy a vad természet egyáltalán nem szórja bőkezően kincseit. Ezért is igazán értékes minden egyes ilyen kifogott hal. Még egy érdekes dolgot, hadd említsek meg, az első fekete amúr fotóit visszanézve vált egyértelművé, hogy ez túlton, azaz kettő tónusú, amely igazi ritkaság, amely még tovább növeli e fogás értékét. Köszönöm, hogy együtt néztük és izgultuk végig ezt a nem hétköznapi túrát. Ha tetszett, kérem lájkold és iratkozz fel a csatornánkra.